ఓం శ్రీ మాత్రేణ మహ ఈరోజు తెలియచేసేటువంటి అంశము ముక్కోటి ఏకాదశి ఎప్పుడు జనవరి ఆరవ తారీఖు సోమవారం రోజున ముక్కోటి ఏకాదశి ముక్కోటి ఏకాదశి నాడు ఏంటంటే ఈ రోజున అంటే ముక్కోటి ఏకాదశి రోజు ఉపవాసం ఉండి విష్ణు పూజ చేయటము అనేది విశేషమైన ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అని చెప్పేసి తెలియచేయటం జరిగింది అలా ఏంటంటే ఈ రోజుకు వైకుంఠ ద్వారాలు అన్నీ కూడా తెరుచుకొని ఉంటాయి అని చెప్పేసి భావిస్తూ ఉంటాం మనం సౌరశక్తి ఉత్తరాయణానికి మారే ముందు వచ్చే ఏకాదశి ఇది అయితే దీనికి ఏంటంటే చాలా మహిమ కలిగినటువంటి ఏకాదశిగా మనకి పురాణాలు తెలియచేయటం అనేది జరుగుతున్నది అలాగే ఏకాదశి ముందు రోజున ఒంటిపూట భోజనం అనేది చేసి ఏకాదశి నాడు శక్తి కొద్దీ అనమాట ఉపవాసం ఉండాలి అని చెప్పేసి పెద్దలు తెలియచేయటం జరిగింది అలాగే ఆ రోజున మరొకటి కూడా ఏంటంటే భగవంతుణ్ణి అంటే శ్రీమన్నారాయణ్ణి విష్ణుమూర్తిని షోడసోపచారాలతోటి పూజించాలి అని చెప్పేసి శాస్త్రం తెలియచేస్తుంది అలాగే ద్వాదశి రోజున మళ్ళీ అనమాట పూజ అనేది చేసి ఆ రోజున మహానైవేద్యము అనేది పెట్టి ఆ తర్వాత పారాయణ కూడా చేసి చక్కగా ఆ తర్వాత ఉపవాసం వదలటము అనేది జరుగుతుంది ఒక పద్ధతి ఆ రోజు ఆచరించవలసింది మరొకటి ఏంటంటే విష్ణాలయాలన్నీ కూడా ఉత్తర ద్వారాలు ఆ రోజున అనమాట తప్పనిసరిగా ఉత్తర ద్వార దర్శనము అనేది చేసుకోవటం జరుగుతుంది అలా ఏంటంటే ముక్కోటి ఏకాదశి నాడు ఉత్తర ద్వార దర్శనము అనేది ఉత్తర ద్వార గుండానే అనమాట వెళ్ళి ఆ రోజు దర్శనం చేసుకోవటం అనేది విష్ణుమూర్తిని విష్ణాలయాలన్నీ కూడా ఆ రోజున అలాగే తెరిచేసి ఉంటాయి చక్కగా వెళ్ళి దర్శనము అనేది చేసుకొని రావటము అలాగే మరొకటి కూడా ఏంటంటే తెల్లవారుజామునే అంటే సూర్యోదయానికి ముందుగానే వెళ్ళి అనమాట వీలైనంత వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ప్రయత్నం చేయండి సూర్యోదయానికి పూర్వమే అనమాట వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుని రావటం చాలా చాలా మంచిది ఆ రోజు ముక్కోటి దేవతల దర్శనం కూడా మనకు కలిగినట్టు ఆ రోజు ముక్కోటి దేవతలందరూ కూడా అనమాట ముక్కోటి ఏకాదశి నాడు చక్కగా వాళ్ళందరి బ్లెస్సింగ్సు అలాగే ఏంటంటే ఆ రోజున అందరినీ కూడా మనం దర్శనం చేసుకునేటువంటి మహాభాగ్యం కలుగుతుంది ఆ రోజు నుంచి మీరు గమనించండి సుఖ సంతోషాలతో ఉండగలుగుతారు సకల సంపదలతోటి కూడా ఉండగలుగుతారు మీరు శ్రమ అని భావించకుండా నమ్మకంగా విశ్వాసంగా తెల్లవారుజామునే అనమాట వెళ్ళి విష్ణాలయాల్లో దర్శనము అనేది చేసుకుని రండి వీలైనంత వరకు అనమాట మ్యాక్సిమం ప్రయత్నం చేయండి విష్ణాలయానికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుని రావటం అయితే ఏంటంటే అది మీకు ప్రాక్టికల్గా చూడగలుగుతారు వెళ్ళి వస్తే మరొకటి కూడా ఆ వెళ్ళేటప్పుడు ఒకవేళ లైన్ ఉందమ్మా అని అనుకుంటే విష్ణు సహస్రనామాడి నోటికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళైతే కనుక కంటతహ వస్తే కనుక చక్కగా అది చదువుకుంటూ వెళతారు లేదు అని అంటే మాత్రం ఓం నమో నారాయణాయ అష్టాక్షరి మహామంత్రం అంటాం ఎటువంటి కష్టము అనేది ఉండదు అసలు అసలు కష్టాల నుంచి కాపాడతాడు ఆ విధంగా ఏంటంటే ఓం నమో నారాయణాయ ఓం నమో నారాయణయ ఓం నమో నారాయణయ్య అలా అనుకుంటే మీరు మానసికంగా అనుకుంటే మీరు చక్కగా దర్శనం అనేది చేసుకోండి ఆ మంత్రజపం అనేది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ స్వామివారి దర్శనానికి వెళ్లే ముందు ఓం మహాలక్ష్మి మహా ఓం మహాలక్ష్మి మహా కూడా అనుకోండి దంపతులు ఇద్దరినీ కూడా అనమాట తలుచుకోవటం చాలా మంచిది స్వామివారిని తలుచుకున్న తర్వాత అమ్మవారిని కూడా ఓం మహాలక్ష్మి మహా మీరు అది కూడా ఎక్కువసార్లు ఆ మంత్రజపం చేసుకోండి తప్పకుండా సిరి సంపదలతో తొలతూగలుగుతారు మనశ్శాంతిగా ఉండగలుగుతారు సుఖ సంతోషాలతో ఉండగలుగుతారు దీని పవర్ అనేది అంత చక్కగా ఉంటుంది ఎటువంటి కష్టము అనేది జీవితంలో రాదు అది మీరు అనుభవంగా మీరు తెలుసుకోగలుగుతారు ఈ చిన్నమన్నమాట ఆచరించి చూడండి అద్భుతమైన ఫలితము అనేది పొందగలుగుతారు ప్రతి ఒక్కరి మార్గం కూడా విజయ మార్గంగా ఉంటుంది ఇలాంటివి ఎన్నో ఎన్నెన్నో అంశాల గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే సీతా శర్మ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన కనిపిస్తున్నటువంటి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి 
పక్కన కనిపిస్తున్న ఈ గంట సింబల్ ని ప్రెస్ చేయండి